kung mayroon tayong data na ganito na pinapakita yung tabulated values at gusto natin itong i-analyze sa pamamagitan ng paggamit ng SPSS kailangan i-organize muna natin itong tabulated data kasi hindi ito basta ma a analyze kung hindi natin ayusin sa SPSS. Pwede naman itong i-direct transfer pero ang problema natin yung organization sa SPSS para siya ay ma-analyze ng sistema. Buksan natin ang SPSS at tayo ay nandito sa data view at i-organize natin yung ating data na pinakita. So, paano nga ba ang pa-organize ng ganitong tabulated data sa SPSS? So, una, dito sa unang header ng variable ay ating ilalagay ang treatments. Yung pangalawa, dito natin ilalagay yung values. So, let's define under variable view. Yung una ay treatments. Yung pangalawa ay yung value ng replicates. So, makita natin dito sa data view. So, ano yung mga treatments natin at ilan yung replicates? So, pag tinignan natin, meron tayong apat na replicates are 1 2 3 and 4 so yung control natin ay 0 so pwede nating ilagay dito apat na 0 tapos apat na 1 meaning treatment 1 Treatment 2 Treatment 3 At saka Meron tayong Treatment 4 So Meron tayong treatments dito 0, 1, 2, 3, 4 I-define lang natin sa variable view. Okay? Ito yung uh, label name ng treatments. Types of water applications. Ito naman ang yield. Okay? Ito ay uh, nominal. Ang replicates naman ay scale. So, ang values niya, 0, let's define it as control. Ang 1 ay sprinkler. to uh, irrigate it. Three, uh, a trip method. Four, a uh, sprinkler plus drip method. Yan ang uh, categories niya. Okay. So, tingnan natin sa data view. Let's check sa data values. Okay. So, sa data view, meron tayong treatments 1, 2, 3, 4. Ngayon, para mas madali nating 
ma-organize to ang batch natin dito sa Excel. Kailangan din nating ma-organize yung placements. Diba? Itong control ay lalagyan natin sa taas. Placement 1, 2, 3, and 4. At saka replicate sa 1, 2, 3, 4. So, in this case, ito, i-highlight lang natin to Copy. Tapos punta tayo sa SPSS. And paste. So, ngayon po, ay na-organize na natin sa SPSS yung treatments at saka yung replicates. So, ngayon, pwede na tayo mag-analyze. Ngayon na na-organize natin ang data, pwede na tayong mag-analyze. So, let's go to Analyze, Compare Means, Pan Vianova. Yung dependent list, ilalagay natin sa... sa list na ito at ang uh, factor of independent list na dito. So, post hook. Gamit tayo ng 2K. 5%. Confidence uh, level. Options. Descriptive. Tingnan rin natin ito. Click OK. So, yung descriptives natin, yung interest para referrals ng 4, at uh, makita natin na magkakaiba ang kanilang means. So, in terms of uh, homogeneity, so, meron tayong homogeneous uh, distribution. Ang ating p-value ay 0.494 na mas malaki doon sa 0.05. Uh, significance level. So, ibig sabihin, homogeneous ang ating data. So, ngayon, ang um, pinapakita dito sa ANOVA, between groups, ang F value natin ay 13.316, ang P value natin, 0 0.000, ay mas maliit, kisa 0.05, Therefore, nagpapakita na mayroong significant differences ang kanilang mga means. Itong equality of means din natin kailangan to. Okay. Ngayon, tingnan natin yung multiple comparisons kasi mayroong significant differences. Ang control o sprinkler, uh, control versus sprinkler, ang means ng dalawa ay di nagpapakita ng significant difference. Ibig sabihin yung control versus sprinkler alos parehas lang ang epekto. So, ang p value is 0.171 which is greater than 0.05. So, ang ibig sabihin yung yung mean ng control ay hindi nagkakaiba sa control ng sprinkler. Pero yung control, pagdating sa irrigated uh, versus irrigated versus drip method versus the combined sprinkler and drip method, lahat ito ay nagpapakita ng significant difference sa means ng control. So, 0 0.006, 0 0.00, 0 0.00. Ibig sabihin, the p-values are less than 0 0.05 so merong significant difference. Ang um, sprinkler sa irrigated ay hindi rin nagpakita ng significant difference. Pero yung sprinkler versus drip method at saka sprinkler plus drip method ay merong uh, significant difference in terms of their means. So, yung irrigated versus uh, control 
ay mayroong significant difference. Yung drip method versus control versus sprinkler ay may significant difference. Yung sprinkler versus control versus yung sprinkler plus drip method versus control at saka versus sprinkler ay nagpapakita ng significant difference. Pero sa irrigated and drip method ay hindi nagkakaiba ang kanilang uh, means. Yan ang ibig sabihin ng uh, multiple comparisons na ito. In terms of um, yield ng bawat isang treatment. So, yung graph ay pinapakita rin dito na from control to sprinkler ang difference ay more or less sa mean uh, 4 lang for uh, the points and difference yung sprinkler sa irrigated ang ang point difference ay mga 3 so hindi masyadong napapakita ng pagkakaiba in other words yung irrigated drip method at saka sprinkler method ay merong pagkakaiba doon sa control pero yung irrigated versus sprinkler versus drip method versus sprinkler plus drip method ay hindi rin nagka, ay hindi nagkakaiba ang kanilang means. So, yan po ang uh, analysis sa uh, uh, post hoc test dahil ang pinakita natin dito sa ANOVA ay mayroong significant difference. Pero, hindi lahat sila mayroong significant differences. Kasi ang control at saka sprinkler ay walang pagkakaiba. Ang um, sprinkler at saka irrigated wala din pagkakaiba.